আপনারা দেখছেন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস শুধু দর্শক আপনারা আছেন ল অ্যান্ড জাস্টিস অনুষ্ঠানে এন টিভিতে আমাদের সাথেই আছেন এবং বড় বড়ের মতো আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দিচ্ছেন ব্যারিস্টার কুতুবউদ্দিন আহমেদ শিকদার ব্যারিস্টার সাহেব আমরা ব্রেকে যাওয়ার আগে তিনটি কল নিয়েছিলাম এবং তারা অবশ্যই অপেক্ষা করছে আপনার উত্তরের জন্য জি ভাই জি আমাদের বন্ধু কামাল ভাই লন্ডন থেকে ফোন করছেন আপনি আপনি কইরা ব্যারিস্টার সাহেব আমি আমার আম্মার লগে আর রবীন্দ্র লইয়া 1982 সেটেলমেন্ট ভিজা ইসলাম ওখানে সাত মাস পরে আমার আম্মা আমার বইন্ড লইয়া দেশ গেছলা কিয়া বইন্ড ওখানে বিয়া দিলে ছিলেন কিন্তু আমার মাই দুই বছরের ভিতরে আইছেন না এখন আমার বাবা নাই তাই উডোজ পেনশন ফাইরা এবং অন্য অকুপেশনাল পেনশন ফাইরা এখন আমরা চাই আম্মারে আনতাম কিলা আনতাম আমি আপনারে জিকেছি যে আপনার আম্মার স্টিকার একটা কি ধরনের আপনি কইছেন সেটেলমেন্ট লেখা যাতে বুঝা গেল ভাই যদি এইটা রাইট অফ বোর্ড বিচা হইত তে আমরা লয়ার হলে কিছু ঔষধ ঔষধ করলে একটা খামাইল আনে এখন একমাত্র উপায় আপনি যদি ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে অ্যাপ্লাই করেন আপনি কোনো লয়ারও গেছে গিয়া বা ইয়ে নেই জানু যদি কতটা পয়সা তাইন ফাইরা গভর্নমেন্টের কাছ থাকি যদি তানরে সাবসিডাইজ করতে হয় যদি মাঝে মাঝে আপনারা পয়সা দিয়া কিছু সাহায্য করেন তাইলে তানরে আনা সহজ হইব আর যদি দেখা যায় তান যথেষ্ট পয়সা আছে বর্তমান কুর যে টু থাউজেন্ড এন্ড ফোরটিনর ইমিগ্রেশনের এক্ট আপনার এই মুরব্বী হল দিয়ে আনার বিধান আছে আন্ডার হিউম্যান রাইটস এক্টর অধীনে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনার আম্মারে কিন্তু দেখাই তৈব যে আপনার আম্মা আপনার ইনকামের উপরে ফুলি ডিপেন্ডেন্ট যদি ফুলি ডিপেন্ডেন্ট না হইন তাইলে অসুবিধা হইব হোয়াট ইউ নিড কামাল ভাই ইউ নিড এ ভালো সেফ এবং বুজদার কম্পিটেন্ট এক লয়ারর দরকার আপনি যে টাউনও থাকেন আপনি লন্ডন থাকেন কোনো লয়ারর লগে গিয়া একটা করেন জানু এমনি উইলি নিলি অ্যাপ্লাই করেন না জানু আদারওয়াইজ শেষ পর্যন্ত ফস্তাই থাকিব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কামাল ভাই আমার কাছে যে উত্তর আসিল একটা আপনার দিলাম লেস কাম টু মিস্টার নাজিম উদ্দিন উনি লেস্টার ভাই নাজিম উদ্দিন ভাই আমি বাংলাদেশও দশ বছর জজগিরি চাকরি করছি বুঝছেন জজর চাকরি চেয়ার বহার বাদে সাক্ষী যে সময় আমরা সামনে আয় আল্লাহ ফুক্ক থাকি একটা ইশারা হয় যে সাক্ষী আসামাতের না মিসামাতের আপনি কইরা আপনি নিজে টিয়ার ফৌরে আইসেন আমার যেমন দিলে সাক্ষীদের আল্লাহ আলিমুল গাইব তেন আপনি ব্যক্তি নাই আপনি আরও খাওয়ার কথা কইরা আপনি কইছেন আপনি পয়লা কইছেন দুই হাজার দশও আইসেন স্টুডেন্ট হিসাবে বাদে কইরা আইসেন দুই হাজার নয়ত আইসেন স্টুডেন্ট হিসাবে ফরে আপনি দুই হাজার তেরোত আপনি কথা কইতে পারলেন না তামি তামি কইরা এজ এ সাইকোলজি আমি দেখি আর আপনি এই মানুষ নাই আপনি আরও খারো স্টোরি একটারে আপনি বানাইয়া কইরা আল্লাহ আলম আল্লাহ জানে কিন্তু তারপরে আপনার উত্তর দিতে হর আপনি কইরা হোম অফিসে কুচ্চু জানার না যদি কুচ্চু জানায় না ডোন্ট ডু এনিথিং জান ফক্ক থাকে আপনি মাতিরা ডোন্ট ডু এনিথিং হোম অফিসে আজকে পাইছি এক বদ্র লোকের হোম অফিসে চেতাইছে ওরা না করে দিছে আপনি কোনো দিন হোম অফিসকে চেতাইতে যাইবেন না কোনো দিন চেতাই না জানু আর যদি প্রশ্ন করেন আপনার নিজেরও হয় তে এমনভাবে গুছাইয়া কইবা যে জিনিসটা আমরাও বুঝতাম পারি আপনিও বুঝতে পারেন যাতে সময় অন্যান্য ভিউর সময়টাও নষ্ট না হয় ভাই সরি ভাই যদি আপনার মাইন্ড করেন না আমি যে বলছি না আসলে নাজিম ভাই আমাদের এটা খুব ফরমেট করে প্রোগ্রামটা তৈরি করা এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের অনেকগুলো কলারের অ্যান্সার দিতে হয় সো যার কারণে উনি হয়তো বলছেন এবং বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়া থেকে যদি আপনি আবার বিয়ে করতে কাউকে চান তো এখানে ফিয়সি হিসাবে আনতে যাবেন কিনা দাদা ফিয়সি হিসাবে আনতে গেলে এক যুগ ছিল আমরা শুধুমাত্র বলতাম টেলিফোনে বিয়ে হয়ে গেছে নিয়ে আসা যেত those days are over now ekon everything is very very strict apnake je ami advice korbo apni jodi kauke bhalobashen apni jodi karo ko pochondo lage ta apni nije jaben okhane bier ceremony korben apni 18600 dekhaben ar apnar belay oi apnar bachchar prashno aste pare 
যাওয়ার সময় ওই যে ডিক্রি অ্যাপসলিউট যেটা আছে না ওই আগের বৌদির সাথে যে তালাক হয়ে গেছে ডিভোর্স হয়ে গেছে এই কাগজটা নিয়ে যাবেন ওই ফিএনসির পথে পা বাড়াবেন না নতুবা ওই গর্তর মধ্যে পড়ে মারা যাবেন বুঝছেন দাদা ভালো থাকেন ইন সাউথ হ্যাম্পটন আচ্ছা আমরা কতগুলো কলারের কাছে চলে যাচ্ছি জি প্লিজ জি আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ভাই কে বলছেন ভাই আমার নাম মাসুদ মাসুদ ভাই কোথা থেকে আমি লুটন থেকে ফোন দিছি ভাই জি জি আমি 2011 এ আমি ইউরোপিয়ান মে বিয়া করছি আকি তো বিয়া করার পর আমি বাংলাদেশী আমার বউ স্প্যানিশ আকি তো উদ্দেশ্যে আমি লুটন কাউন্সিলে বিয়া করছি বিয়া করার পরে আমি अप्लाई করি 2013 এ অক্টোবরে আমি ভিসা পাইছি ডকুমেন্টেশন ভিসা পাই বি আছে আচ্ছা এখন আমার 2014 এ আমার মে একটা হইছে মে হওয়ার পর ওই আমি চাইল্ড কেয়ার ক্রেডিট চাইল্ড বেনিফিট বা হাউজিং এর আমি হাউজিং এর अप्लाई করি কাউন্সিল থেকে গোর পাইছি এই জন্য এখন আমি কি अप्लाई করতে পারবো চাইল্ড কেয়ার ক্রেডিট চাইল্ড বেনিফিট এন্ড হাউজিং বেনিফিট যদি अप्लाई করি তাইলে 5 বছর বাদে যে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভল লাগি अप्लाई করব এটাতে কোনো প্রবলেম আছে কি না না কুতুবউদ্দিন সাহেব কে এটাটা বলবে না কি উনি আমার এটাটা একটু ভাঙ্গে বলে দেওয়ার জন্য জি थैंक यू মাসুদ ভাই আপনার প্রশ্নটি শুনেছেন আমাদের বেস্ট সাহেব একটু পরে আপনার প্রশ্নের উত্তরটি আপনি পাবেন আমরা চলে যাচ্ছি আরেকটি কলারের কাছে যে আসসালামু আলাইকুম কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কে বলছেন জি ভাই আমি ইকবাল বলছি ইসলাম ভাই ইকবাল ইকবাল ভাই কোথা থেকে ভাই লন্ডন থেকে জি জি বলুন আপনার প্রশ্নের আপনি <laughs> আচ্ছা আমাদের ভাই লাকি ভাই মাসুদ ভাই ফোন করছেন লুটন থাকি উনি দুই হাজার এগারো সালে স্পানিশ মেয়ে বিয়া হরিয়া আপনি তেরো সাল লিভ পাইছেন বাচ্চা হয়েছে একটা এখন আপনার প্রশ্ন হইল 
তাহলে আমি যদি ইউজুয়াল বেনিফিটগুলো পাই চাইল্ড ক্রেডিট ট্যাক্স ক্রেডিট তা পাঁচ বছর বাদে ইন্ডিফিনিট লিভ পাইতে অসুবিধা হইব না আপনার লিভ পাইতে সময় যে ইনকাম দেখাইছিল আইনে হয় আপনার ও ইনকাম ইন্ডিফিনিট লিভের সময় থাকত এখন যদি আপনি এইগুলা লোন আপনি লইতে পারবা আপনার ওয়াইফ ইজ ইনটাইটল আপনি ফাইতা নাই আপনার ওয়াইফে ফাইবা কিন্তু যদি ইন্ডিফিনিট লিভর সময় আইয়ালে ঠিক এই লেভেল অফ ইনকাম থাকে তাইলে তারা কোয়েশ্চেন হইতে পারে আর যদি তারা একথা ধরে লইতে পারে যেন আপনি আগে যে সময় লিভ আপনার দিছে তারা দুই হাজার তেরো সালো এই সময়ও ইনকাম কম আসিল তাইলে ইউ উইল রিয়েলি বি ইন ট্রাবল বুঝছেন না মাসুদ ভাই তবে মানুষের চাকরি আয় মানুষের চাকরি যায় যদি আপনি ট্যাক্স ক্রেডিট ইনকাম এই যেন চাইল্ড ক্রেডিট লোন তো পাঁচ বছর ফুরার এক বছর আগ থাকে যদি আপনার সঠিক ইনকাম হয়ে যায় তো আমার মনে হয় ইউ উইল বি ওকে থ্যাংক ইউ টেল এভরিবডি সালাম ফ্রম আস ইন লুটন ওকে লেস কো টু কলার নাম্বার ফোরটিন মিস্টার ইকবাল ইন লন্ডন ইকবাল ভাই বলতেছে আপনি কই রা যেন আমার ওয়াইফ ভিজিটে আইসলা আওয়ার পরে ভিজিটে আওয়ার পরে তাইন তান ছয় মাসের বিচা আরো বাড়াইবার লাগে দিছিলা তারা পাসপোর্টটা কিনেছে তারপরে আমি বিয়া করছি আপনি কোনজন বিয়া করছেন ওয়াল ইসলামিকালি ইস ম্যারিজ বাট আন্ডার ইংলিশ ল ইট ইজ নট ম্যারিজ মাই ডিয়ার পাইয়া এখন তারা ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট চাইল চাইয়ালে সিগনেচারও দিলাইছে সাইনিং অন সাইনিং অন কিতাও হইতে পারে ওয়াল স্ট্রিক্টলি স্পিকিং কোনো দিন বিজিটে খেওয়ায় দি চেঞ্জ অফ স্ট্যাটাস ইজ নট এলাউড আপনি বিয়া করতে পারতা নাই আপনি বিয়ার লাগে অ্যাপ্লাই করতে পারতা নাই বিশেষ করে যদি ছয় মাসের বিজিটে আইন তো আপনার দিস ইজ নট এক্সটেন্ডেবল আপনার ওয়াইফে যে ফয়লা অ্যাপ্লিকেশন করছিলা দ্যাট ওয়াজ রং অ্যাপ্লিকেশন এখন বাই আপনি বিয়া করছেন আপনার কোনো বাচ্চাও নাই আই থিঙ্ক ইউ আর হ্যাভ ভেরি উইক কেস আপনি অতদিন থেকে আসেন যদি আপনি দেখাইতে পারেন অতদিন থেকে মোর দেন টু ইয়ার্স একলগে আসেন আপনি তো আশা করি কোনো একটা ওইতো পারে সাইনিং অন সাইন করতে থাকুক সাইন করতে থাকুক যতদিন পর্যন্ত কোনো ডিসিশন পাইছেন না অতদিন পর্যন্ত ডন পুশ দি হোম অফিস বুঝছেন নি ইকবাল ভাই আপনি শাদি করার বাদে আপনার ওয়াইফে করছেন এক মিস্টেক তারপরে আপনি পাসপোর্ট না হওয়ার কারণে বিয়ার রেজিস্টার করতে পারছেন না এখন তা কি যে খাগো যায় ইলেকট্রিক বিল হোক টেলিফোনের বিল হোক পানির বিল হোক ওয়াটার বিল হোক কাউন্সিল ট্যাক্স হোক দেওজনের এক ঠিকানায় রাখুন রাখুন জানু যাতে দেখাইতে পারেন ইউ হ্যাভ বিন লিভিং টুগেদার বা এজ এ হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ কারণ একটা আইন আছে ডিপি থ্রি নাইনটি সিক্স একটা হয় যদি এক পুরুষ আর এক মহিলা দুই বছর কন্টিনিউসলি লিভ টুগেদার করেন দে আর রিগার্ডেড এজ হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ আশা করি বুঝতে পারছেন হোম অফিসে সেথাই না জানো লেস কাম টু কাজল বাই ফ্রম লাকবরা আপনি বলতেছেন যে আমি আসেছি দুই বছরের মাল্টিপুল ভিজা নিয়ে একটা কথা শুনেন কাজল ভাই দুই বছরের মাল্টিপুল ভিজা এর অর্থ না যে আপনি একসাথে দুই বছর থাকতে পারবেন ভিজিটার যাদেরকে মাল্টিপুল ভিজা দেয় পাঁচ বছরের জন্য দুই বছরের জন্য এর মানে আপনি এই দুই বছরের মধ্যে আপনি ঢুকতে পারেন কিন্তু এট এ টাইম ছ মাসের বেশি আপনি থাকতে পারবেন না কিন্তু আপনার প্রশ্ন ছিল যে আমি নদান আয়ারল্যান্ডে যেতে পারবো কি না ভিজা ছাড়া হ্যাঁ আপনি পারবেন এই দেশটা হলো ইউনাইটেড কিংডম ভাই স্কটিশ গভর্নমেন্ট স্কট স্কটল্যান্ড কিছুদিন আগে চলে যেতে চেয়েছিল ওইটা হয় নাই কিন্তু চার দেশে ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড ওয়েলস এবং নৌদাল আয়ারল্যান্ড মিলে চারটা কাউন্ট চারটা দেশ মিলে একটা দেশ একটা রাজতন্ত্র ইউনাইটেড কিংডম এখানে আপনি নৌদান আয়ারল্যান্ডে যেতে হলে আপনার কোনো ভিজা লাগবে না কিন্তু যদি সাদার্ন আয়ারল্যান্ড যেতে হয় ওইখানে ডাবলিন যেতে হলে আপনার ভিজা লাগবে কথাটা আশা করি বুঝাই বলতে পারছি আপনাকে আর ছয় মাস দুই বছর দেওয়া মানে আপনি ছয় মাস পর্যন্ত থাকতে পারবেন ছয় মাসের আগে আপনি চলে যাবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন থ্যাংক ইউ মিনাজ ভাই ধন্যবাদ ব্যাস্টার সাহেব আসলে আমাদের এক একজনের এক এক ধরনের প্রবলেম এবং এসব প্রবলেমগুলো নিয়েই 
তাদের সলভ বা তাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দেয়া নিয়ে আমাদের কিন্তু এই অনুষ্ঠানটি আমরা সাজিয়েছি এবং সুধীর দর্শক আমাদের আমরা আরো আপনাদের অনেক ফোন কল নেয়ার আমাদের ইচ্ছা ছিল কিন্তু স্বল্প সময়ের কারণে আমরা পারছি না সো আমার একটু বিদায় নিতে হবে সো আপনার যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকে ব্যস্ত সাহেব আমার ভাই ও বোনেরা বন্ধুরা কেউ কেউ প্রশ্ন করেন কোনো সময় আমরা আপনাদেরকে একটু কটু কথা বলে ফেলি আল্লাহ আস্তে আপনার আমাদেরকে মাফ করে দিবেন আমরা তো চাই এখানে আসি আপনাদের খেদমত করার জন্য আমরা যদি ন্যূনতম একটু আপনাদের উপকার করতে পারি তা আমাদের আশা এই যে সারা দিন অফিসে কাজ করে আট দশজন ক্লায়েন্ট দেখে কোর্টে গিয়ে কোর্ট থেকে তাড়াহুড়ো করে এখানে আসি যদি আপনাদের ন্যূনতম একটু ভালোবাসা পাই একটু দোয়া পাই তা আমরা মনে করব যেন এটা সার্থক হয়েছে আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সুন্দর থাকেন কারণ আমরা হচ্ছে কি ডাক্তাররা যেরকম রুগীদের রুগীদের সাথেই তাদের খেলা নেলা আমরা হচ্ছে এরকম লয়াররা শুধু যাদের প্রবলেম আসে আছে এই প্রবলেম ওয়ালা লোকদের সাথে আমাদের খেলা নেলা তো আপনারা যারা শুনতেছেন যাদের প্রবলেম নাই আপনারাও দোয়া করবেন যাদের প্রবলেম আছে তাদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে মেহরবানি করে তাদের প্রবলেমের সমাধান দেয় ধন্যবাদ আলাইকুম বরহমতুল্লাহ সুধি দর্শক আজকে যারা আপনারা আমাদের সাথে ওই অনুষ্ঠানের সাথে ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ আগামী বুধবার ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেল এন টিভিতে অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এন টিভির সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ